আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি ডিএমআরসি অনলাইন ক্লাসরুমে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের আইসিটি ক্লাসে আমি যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজাব্রা অর্থাৎ আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের বুলিয়ান অ্যালজাব্রার মৌলিক উপপাদ্য সমূহ সম্পর্কে বলবো এবং কিছু সহায়ক উপপাদ্য সম্পর্কেও বলবো এবং সেই উপপাদ্য ব্যবহার করে কিভাবে বুলিয়ান সমীকরণ সরল করা যায় সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি বুলিয়ান অ্যালজাব্রা সরল করার জন্য আমার যে সকল সূত্রসমূহ খুবই প্রয়োজন সেটি হচ্ছে মৌলিক উপপাদ্য সহায়ক উপপাদ্য এবং ডি মর্গেনের উপপাদ্য আমি উপপাদ্যগুলোর বাম পাশের অংশটু অংশটুকু আগেই লিখে রেখেছি এখন সেই উপপাদ্যের সেই প্রত্যেকটা সূত্র সমান সমান কি সেটা তোমাদেরকে আমি করে দেখাই এর সাথে যদি এ হচ্ছে একটি ভেরিয়েবল এর সাথে যদি জিরো যোগ হয় তো বুলিয়ান অ্যালজাব্রায় এটার ফলাফল কিছুই হয় না অর্থাৎ কোনো ইফেক্ট পড়ে না সুতরাং শুধু হবে হচ্ছে এ বুলিয়ান অ্যালজাব্রায় সব থেকে বড় সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান কারণ আমরা জানি বুলিয়ান অ্যালজাব্রায় বা বাইনারি লজিকে জিরো আর এবং ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা বা অন্য কোনো অঙ্ক ব্যবহার করা হয় না তাই ওয়ানের সাথে যে কোনো ভেরিয়েবলই যোগ হোক না কেন সেটার মান কি হবে ওয়ান হবে একই রকম ভেরিয়েবল যদি যোগ হয় তাহলে সেই ভেরিয়েবলটাই হয় অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান যোগ করলে যদি ওয়ান হয় জিরো জিরো যোগ করলে যদি জিরো হয় তাহলে এ আর এ যোগ হয়ে কি হবে এ হবে এ আর এবং এ বার তার মানে ধরে নেওয়া যায় এখানে যে কোনো একটা জায়গায় ওয়ান এবং যে কোনো একটা জায়গায় জিরো আছে তো সেই ক্ষেত্রে বার ওয়ালা বার ছাড়া অর্থাৎ বেরোবেলের কম্বিনেশন যদি একই থাকে সে ক্ষেত্রে যদি একটাতে বার থাকে একটা যদি বার না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে ওয়ান ঠিক একইভাবে জিরোর সাথে যাই গুণ হোক না কেন জিরো হবে ওয়ান যে কারোর সাথেই গুণ হোক না কেন যে ভেরিয়েবলের সাথে গুণ হবে সেই ভেরিয়েবলটি হবে এ এবং এ গুণ হলে এ হবে কারণ জিরো জিরো গুণ করলে জিরো হয় ওয়ান ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হয় এ এ গুণ করলে এই হয় ঠিক এটার মতো এখানেও কি আছে দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিশ্চিত একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে জিরো আছে তো জিরোর সাথে কোনো কিছু গুণ হলে কি হবে জিরো হবে এবার আসি সহায়ক উপপাদ্য সহায়ক উপপাদ্যের মধ্যে এটা হচ্ছে বিভাজনের উপপাদ্য বলে তো এই উপপাদ্যটা দেখো কিভাবে করা যায় প্রথমে এ এবং প্লাস এই দুইটাকে একটি কমন অংশ চিন্তা করবা আর এ বি এবং সি এটার মাঝখানে একটা গুণ চিহ্ন চিন্তা করবা এখন এ প্লাস দিয়ে আমি বিকে লিখতে পারি অর্থাৎ এ প্লাস দিয়ে বিকে লিখলাম মাঝখানে ঋণ টুটে এখানে বসালাম এ প্লাস দিয়ে এখন সি কে লিখব এটা হচ্ছে বিভাজনের সূত্র যা সহায়ক উপপাদ্য বলা হয় এছাড়া এর উপরে যদি ডাবল বার্ড থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব বারে বারে কাটা গেল হবে হচ্ছে এ এবার চলে আসি ডি মর্গেনের উপপাদ্য তো ডি মর্গেনের উপপাদ্য আমরা সরাসরি এভাবে জানি যে এ প্লাস বি হোল বার ইকাল টু এ বার ইন্টু বি বার এবং এ ইন্টু বি হোল বার সমান সমান এ বার প্লাস বি বার এখন এই সূত্রটা আমরা অনেকেই মুখস্থ করেছি এবং অনেকেই প্রমাণ করেছি কিন্তু আমরা যখন এই সূত্রটা অঙ্কেতে বা অ্যালসাপ্রাতে যখন অ্যাপ্লাই করব তখন যদি আমরা সূত্রটাকে এভাবে মনে এভাবে যদি করতে যাই তাহলে আমার জন্য বা আমাদের জন্য একটু অসুবিধা হতে পারে বা মনে রাখা কষ্ট হতে পারে তাই এটার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা শর্টকাট শিখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে দেখো তোমরা মনে করবা এই উপরের হোল বারটা হচ্ছে একটা ছাদ আর মাঝখানের এ প্লাসটা হচ্ছে একটা করাত অর্থাৎ মাঝখানের চিহ্নগুলো হচ্ছে করাতের কাজ করবে আর উপরের বারটা হচ্ছে ছাদের কাজ করবে এবার দেখো আমি যদি প্লাস দিয়ে এই মাঝখানের উপরের বারটাকে যদি কাটি মাঝখান দিয়ে তাহলে ধরে নাও যে বারটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে এর উপরে একটা অংশ ভেঙে পড়ল বিয়ের উপরে আরেকটা অংশ ভেঙে পড়ল আর প্লাসটা নিজে কি হলো পরিবর্তিত হয়ে গুণ হয়ে গেল অর্থাৎ বড় অঙ্ক যখন করবা তখন কিন্তু তোমাদের এই সূত্র এভাবে অ্যাপ্লাই করাটা সহজ হবে ঠিক একইভাবে আমি যদি গুণটাকে আমি করাতের মতো চিন্তা করি গুণ দিয়ে যদি উপরের বারকে কাটি তাহলে কি হয় দেখো এর উপরে বারের একটা অংশ ভেঙে পড়ল বিয়ের উপরে বারের আরেকটা অংশ ভেঙে পড়ল আবার গুণও নিজে পরিবর্তিত হয়ে কি হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল অর্থাৎ তোমরা যে দ্বৈত নীতি পড়েছিলা সেই দ্বৈত নীতিতে অবশ্যই পড়েছিলা যে প্লাস এবং গুণ পরস্পরকে বিনিময় করে তো চলো এই সূত্রগুলো দিয়ে এখন আমি এখানে কিছু সমস্যা লিখে রেখেছি এই সমস্যাগুলোকে সমাধান করি প্রথমে আমরা এক নম্বর যে সমস্যা এক নম্বর সমস্যাটাকে আমরা সমাধান করি দেখো সমস্যাটা তুলে নেই এ প্লাস বি হোলবার ইন্টু বি প্লাস সি হোলবার তাদের উপরে আবার হোলবার এখন যখন এরকম কোনো বারের অঙ্ক থাকবে তখন আমাদের কি করতে হবে বারগুলোকে আগে ভাঙতে হবে আমরা চাইলে কি করতে পারি নিচের বারগুলোকে আগে ভাঙতে পারি উপরের বারগুলোকে আগে ভাঙতে পারি তবে উপরের বার আগে ভাঙাটা 
ভাঙলে আমার অঙ্ক খুব দ্রুত সহজে শেষ করা যাবে যেমন একটা বিল্ডিং এর যদি একটা বিল্ডিং যদি ভাঙতে হয় আমরা কি নিচের ছাদ ভেঙে উপরে যাব নাকি উপরে ছাদ ভেঙে নিচে আসবো অবশ্যই আমরা উপর থেকে ছাদ ভেঙে ভেঙে নিচের তলায় আসবো ঠিক একইভাবে অঙ্কের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা এটা আসলে কোনো বইয়ের কথা না একটু মনে রাখার জন্য কথা আর কি তো আমরা কি করব ঠিক বিল্ডিং এর ছাদ ভাঙার মতো করে উপরে বারটাকে আগে ভাঙবো সেটা কিভাবে ভাঙবো আমরা কিন্তু এই যে ডি মর্গানের সূত্রটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারতাম এখন আমরা ডি মর্গানের সু আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি তাহলে ডি মর্গানের সূত্র আমার মনে রাখতে হবে না আমরা এভাবেই অঙ্ক করতে পারবো তাহলে দেখো এই মাঝখানে কি আছে একটা গুণ চিহ্ন আছে এই গুণ চিহ্ন দিয়ে আমি কি করব সবার উপরের বারকে কাটার চেষ্টা করি আমি যদি সবার উপরের বারকে কাটি তাহলে কি হবে এ প্লাস বি হোল বার এইটার উপরে এই যে উপরের বারের অর্ধেক ভেঙে একটার উপরে পড়ে গেল ধরে নাও ঠিক একইভাবে বি প্লাস সি হোল বার এইটার উপরে কি হবে বাকি উপরে যে অর্ধেক বার আছে সেটা মনে করো ভেঙে পড়ে গেল আর গুণ চিনি কি করবে বারের সাথে বিনিময় করে প্লাস হয়ে গেল আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ এবার দেখো আমার অঙ্ক সহজ হয়ে গেল এবার যদি দুই বার আমার কাটা যায় এই যে এই সূত্র অনুসারে অর্থাৎ এ ডাবল বার থাকলে শুধু এ হয় তাহলে আমার এখানে দুই বার দুইটা বার চলে গেল চলে গেলে কি হবে এ প্লাস বি আর এখানে যদি বার উপরে চলে যায় এখানেও ডাবল বার আছে যদি চলে যায় বি প্লাস সি এবার যদি আমি ব্র্যাকেট উঠে লিখি এ প্লাস বি প্লাস বি প্লাস সি এখন দেখো এখানে একই রকমের ভেরিয়েবল যোগ হিসেবে আছে তো একই রকমের ভেরিয়েবল যোগ হিসেবে থাকলে কি হয় সেই ভেরিয়েবলটি হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারি দেখো তো এই দুইটার বদলে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি এখন আমরা দ্বিতীয় যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করি দেখো যারা প্রথম সমস্যাটা ভালো করে বুঝতে পেরেছ সমাধান করাটা তাদের জন্য কিন্তু এই দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান করা একেবারে সহজ হবে তাহলে আমি সমস্যাটা তুলে নিলাম ঠিক একইভাবে দেখো এখানে কিন্তু উপরে হোলবার আছে অর্থাৎ এতটুকুর উপরে হোলবার এতটুকুর উপরে হোলবার আমি কিন্তু দুইটার জন্য দুইটা ডি মর্গেনের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি যেটা অবশ্যই এখানে লেখা আছে তো আমরা সেই সূত্রের দিকে না তাকিয়ে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক আগের ফর্মুলার মতো অর্থাৎ ছাদ ভাঙার মতো করে সেটা হচ্ছে গুণ দিয়ে আমি যদি এই গুণ দিয়ে উপরে ছাদের অংশটুকু কাটি এর উপরে বার পরে এই গুণ দিয়ে যদি এই অংশটুকে কাটি তাহলে বিয়ের উপরে বার পরে আর বাকিটা সি এর উপরে পরে আর গুণ চিহ্নটা হয়ে গেল প্লাস আর আরেকটা জিনিস আরেকটা ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যখন গুণ দিয়ে কোনো বারকে কাটবো বা ডি মর্গেনের গুণের সূত্র যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব তখন যে প্রোডাক্টটা হবে সেই প্রোডাক্টের দুই পাশে অবশ্যই ফার্স্ট ব্রেকেট দিতে হবে তুমি যদি কোনো কারণে ফার্স্ট ব্রেকেট না দাও তাহলে অঙ্ক ভুল হবে কি ভুল হবে একটু পরে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ঠিক একইভাবে আবার যদি প্লাস দিয়ে এ বারগুলাকে কাটি কি হবে এর উপরে বার একটা অংশ ভেঙে পড়বে বিয়ের উপরে ভেঙে পড়বে সি এর উপরে ভেঙে পড়বে আর প্লাসটা গুণ হয়ে যাবে এখন যে ব্র্যাকেটের কথাটা বললাম ধরে নাও আমি এখানে ব্র্যাকেট দিলাম না যদি না দেই তাহলে দেখো এই সমীকরণের শুধুমাত্র এই সি এর ভেরিয়েবলটা কিন্তু শুধুমাত্র এর সাথে আছে বাকি অংশটা কিন্তু নাই তাই আমি যদি এখানে হল ব্র্যাকেট দেই তাহলে এ পুরোটা অংশ কিন্তু এটার সাথে গুণ তাই এই ভুলটা যেন না হয় সেজন্য আমরা কি মনে রাখবো আমরা অবশ্যই মনে রাখবো আমরা যখন গুণ দিয়ে কোনো বারকে ভাঙবো তখন অবশ্যই যে প্রোডাক্ট হবে সেই প্রোডাক্টের দুই পাশে অবশ্যই আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহার করবো এখন আমরা পাশাপাশি গুণ করি এই অংশটা দিয়ে এই ভিতরে অংশটাকে গুণ করি দেখো এ বার ইন্টু এ বার বি বার সি বার প্লাস আবার বি বার দিয়ে এটাকে গুণ করি বি বার ইন্টু এ বার বি বার সি বার প্লাস আবার সি বার ইন্টু এ বার ইন্টু বি বার ইন্টু সি বার লক্ষ্য করো এখানে দুইটা ভেরিয়েবল মিলে গেছে এখানে এটা আর এটা মিলে গেছে আর এখানে সি বার সি বার মিলে গেছে তো একই রকম ভেরিয়েবল গুণ হলে কি হয় দেখো অর্থাৎ একই রকম ভেরিয়েবল গুণ হলে যা যা যারা গুণ হবে তারাই হবে তো ঠিক একইভাবে এখানে এ বার এবার গুণ করলে হবে এ বার ইন্টু বি বার সি বার প্লাস এখানে বি বার দুইটা গুণ হয় কি হলো বি বার ইন্টু এ বার ইন্টু সি বার প্লাস ঠিক একইভাবে এখানে সি বার সি বার গুণ হয়ে হলো সি বার ইন্টু এ বার ইন্টু বি বার এখন দেখো আমাদের যে তিনটা গুণ ফল আছে এখানে অর্থাৎ এ বার বি বার সি বার এ বার বি বার সি বার এ বার বি বার সি বার তিনটা কিন্তু ভেরিয়েবলের কম্বিনেশন একই রকম পেয়ে গেলাম তো একই রকম কম্বিনেশন যদি যোগ হয় তাহলে কি হয় আবার লক্ষ্য করি দেখো একই রকম ভেরিয়েবল যোগ হলে সে ভেরিয়েবলটি হয় তার মানে একই রকম তিনটা ভেরিয়েবলের কম্বিনেশন যদি যোগ হয় তাহলে সে ভেরিয়েবলের কম্বিনেশনটি হবে অর্থাৎ এ বার বি বার সি বার অ্যান্সার আচ্ছা এবার আমরা পরের সমস্যাটা দেখি এই সমস
তাই এই সমস্যাটা আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি দেখো এই সম্পূর্ণ ইকুয়েশনের উপর একটা হোল বার আছে আবার লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু দুইটা চিহ্ন আছে একটা হচ্ছে প্লাস আর একটা হচ্ছে গুণ এখন আমি প্লাস দিয়েও বারকে কাটতে পারি অথবা গুণ দিয়েও আমরা বারকে কাটতে পারি কিন্তু কখনোই আমরা প্লাস এবং গুণ দুইটা দিয়ে একসাথে কখনো বারকে ভাঙবো না তবে এরকম যদি ইকুয়েশন হয় তাহলে আমরা সব সময় চেষ্টা করব প্লাসের প্রায়োরিটি দিতে অর্থাৎ প্লাস দিয়ে আমরা চেষ্টা করব বারকে ভাঙার জন্য তাহলে আমার অঙ্ক করতে গেলে অ্যান্সারে কোনো সমস্যা হবে না তো এখন আমি প্লাস দিয়ে এই বারকে হোল বারকে কাটি দেখো কি হয় এক্সের উপরে বারটা ভেঙে পড়লো মনে করো প্লাস দিয়ে এখান থেকে কেটে দিলাম এক্সের উপরে ভেঙে পড়লো বাকি ওয়াই বার প্লাস জেড প্লাস এক্স বার বাকিটা এইটার উপরে ভেঙে পড়লো আর প্লাসটা ধরে নাও ইন্টু হয়ে গেল সরি এখানে প্লাস দিয়ে ফেলেছে এখানে গুণ হবে ঠিক এক্স বার এখানে লিখলাম এবার আমরা কি করব দেখো এইটার উপরে যেহেতু হোলবার আছে এই গুণ দিয়ে এই হোলবারকে আমি ভাঙবো আবার কেউ বলবা না যে এখানে প্লাস দিয়ে কেন ভাঙলে না কারণ দেখো প্লাসটা কিন্তু ব্রেকেট আবদ্ধ সেই জন্য প্লাস দিয়ে আমরা ভাঙতে পারবো না আমরা মুক্ত যে চিহ্ন আছে গুণ সেটা দিয়ে আমরা ভাঙবো তো গুণ দিয়ে আমরা যদি এই বারকে ভাঙি তো ভাঙার ক্ষেত্রে আমরা কি দিব অবশ্যই ব্র্যাকেট ব্যবহার করব কারণ এর আগের অঙ্কেতে আমি বলেছিলাম যে গুণ দিয়ে যদি আমরা কোনো বারকে ভাঙি বা ডি মর্গানি সূত্র করি তাহলে অবশ্যই তোমাকে ব্র্যাকেট চিহ্ন দিতে হবে ব্র্যাকেট চিহ্ন দিলাম এবার ওয়াই বার গুণ দিয়ে যদি মনে করে এখান থেকে যদি বারকে কেটে দিই একটা অংশ এটার উপরে আসে এসে পড়বে গুণটা ধরো প্লাস হয়ে যাবে জেড প্লাস এক্স বার ব্র্যাকেট এইটার উপরে বাকি বারটা এসে পড়বে এবার আমি করা শুরু করি সেটা হচ্ছে এক্স বার ওয়াই ডাবল বার দেখো ডাবল বার কাটা যায় যেটা থাকে সেটাই হয় অর্থাৎ ওয়াই ডাবল বার একটু ওয়াই প্লাস এবার দেখো এবার ব্র্যাকেটের উপর বার আসে এবার আমি প্লাস দিয়ে বারকে কাটতে পারি আর প্লাস দিয়ে যখন বারকে কাটবো তখন ব্র্যাকেট না দিলেও চলবে তো সেটা কি হবে দেখো একটা বার ভেঙে জেডের উপরে পড়বে আরেকটা বার ভেঙে এক্স বার উপরে পড়বে প্লাসটা ইন্টু হয়ে যাবে আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেটা আমি দিয়ে দিলাম এবার লক্ষ্য করি এক্স বার ওয়াই প্লাস জেড বার ইন্টু এখানে এক্স আমরা সেই ডাবল বারের সূত্রটা অবশ্যই সবাই জানি তা এখন এই পাশে করি পাশাপাশি গুণ করি এক্স বার দিয়ে ওয়াইকে গুণ করলাম তারপর জেড বার এক্সকে আবার এক্স বার দিয়ে গুণ করলাম এক্স বার ওয়াই এখানে হয় এবার দেখো ভেরিয়েবলের কম্বিনেশন সেম ভেরিয়েবলের কম্বিনেশন বারওয়ালা বার ছাড়া অর্থাৎ বারওয়ালার সাথে বার ছাড়া যদি গুণ হয় তাহলে কি হয় দেখো এ এ বার গুণ হলে যেহেতু জিরো হয়েছে তাই এক্স ইন্টু এক্স বার গুণ হলে কি হবে জিরোই হবে অর্থাৎ জেড বারের সাথে কে গুণ জিরো গুণ আমরা কি পাবো এক্স বার ওয়াই প্লাস জিরো সমান সমান এক্স বার ওয়াই এটি হচ্ছে অ্যান্সার এই অঙ্কটি একটু গুরুত্ব দিয়ে করার চেষ্টা করবো এবং স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ সময় তোমরা এই জায়গাটা এতে কিন্তু ভুল করো বেশি বা ভুল করবা বেশি সেটা হচ্ছে যে এখানে ব্র্যাকেট দেওয়ার কথাটা ভুলে যাবা এই একটা ভুল আর দ্বিতীয় একটা ভুল হচ্ছে তোমরা অনেকেই কি করো এ প্লাস এবং গুণ দিয়ে একসাথে বার্গকে কেটে বা একসাথে ডি মর্গানের সূত্রে অ্যাপ্লাই করে অঙ্কটা করা শুরু করো তাই অবশ্যই অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে আচ্ছা পরবর্তী সমস্যাটা হচ্ছে যে একটি প্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে এ প্লাস এ বার বি প্লাস এ বার বি বার ইকুয়াল টু ওয়ান তো এরকম প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা আগে লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে নিব সেটা হচ্ছে এ প্লাস এ বার বি প্লাস এ বার বি বার যখন এরকম কোনো অঙ্ক থাকবে অর্থাৎ যেখানে কোনো হোল বার নেই কোনো কাটছাটের কোনো বিষয় নেই ডি মর্গানের সূত্র নেই সেক্ষেত্রে তোমাকে খুব চিন্তা করে অঙ্ক করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে অঙ্কের ক্ষেত্রে কমন নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যে কমন কোনো প্রোডাক্ট বা ভেরিয়েবল কমন নেওয়া যায় কিনা আবার শুধু কমন এলে কিন্তু হবে না কমন নেওয়ার পরে ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা যে অংশটা পাবো সে অংশটা অবশ্যই এই সূত্রগুলোর যে কোনো একটা সূত্রকে ফলো করতে হবে যদি ওই সূত্রগুলোকে ফলো না করে তাহলে কিন্তু ওই যে তুমি যে ব্র্যাকেটের ভিতরে কমন নিলে সেই কমন নিলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না তাই আমরা সেরকমভাবে কমন নেওয়ার চেষ্টা করি দেখো তো এখানে এটার সাথে কমন যায় না এটা এটার সাথেও কোনো কিছু কমন যায় না কিন্তু দেখো তো এই দুইটার মধ্যে কমন যায় সেটা কি দেখো আমি এ রেখে দিলাম এখানে যদি এ বারকে আমি কমন নেই তাহলে কি আসবে বি প্লাস বি বার দেখো এখন ব্র্যাকেটের ভিতরে যে প্রোডাক্ট পেলাম সেটা কি এই সূত্রের সাথে বা সূত্রের মধ্যে পড়ে কি না অবশ্যই পরে আমি আগেই বলেছি যে বার ছাড়া এবং বারওয়ালার যদি দুইটা একই ভেরিয়েবলের কম্বিনেশন হয় সেটা যোগ হোক বা গুণ হোক একটা সূত্র পড়ে যদি যোগ হয় তাহলে সেটা ওয়ান হবে আর গুণ হলে সেটা কি হবে জিরো হবে তার মানে এতটুকু আমার সূত্র হয় অর্থাৎ এ প্লাস এ বার ইন্টু কি হবে ওয়ান হবে কারণ দেখো এ প্লাস এ বার
सेम अवस्था क्योंकि एखे तेल एखे कि बारोला बार छाड़ा एक ही रकम भेरिएबल कम्बिनेशन जो आर जो है तेल क्यों वन तेल वन पे गलम अर्थात देखो लेफ्ट एंड सैड इक्ल टू रईट एंड सैड हमारे गलो अर्थात प्रूफ अच्छा एबंधा परवर्ती समस्या ख्याल करी समस्या क्योंकि एक उद्दीपक मत दे अर्थात तुम्हारे परीक्षा ए रकम एक सार्किट देवा बोलते परे जो सार्किट थे जो आउटपुटे इक्ुएशन बेर से इक्ुएशन के सरल करते हैं सरलकृत इक्ुएशन को लजिक गेट के समर्थन कर से लजिक गेट सम्पर् व्याख्या करते बला होते एबंधा सार्किट थे आउटपुट इक्ुएशन बेर करी ए थे नट गेट दिए इनपुट आसलो एखे हे ए बार एखान दिए आसलो ए बार जान दिए जा एंड गेटर कारण ये ए बार इंटू बी ठीक एक ही भाव कनेक्शन दिए जा पर कनेक्शन दिए जा नट गेट आखने जा बार अर्थात एंड गेट इटे गुण कर कि कर ए इंटू बी बार कर एन ए बार बी एवं ए बी बार ए दुईटा जेहतु अर गेटर इनपुट हिसेबे आर् अर गेट कि करटा के जो कर दे अर्थात ए बार बी प्लस ए बी बार और ये सार्किटे जो अर गेटर सामने एक बाबल आखने जो बाबल दी तेल बाबल कारण ये बार चले आसब एन समीकरण टीके सरल करी तो समीकरण टी फार्ष्टे तुले नहीं ए बार बी प्लस ए बी बार होल बार ठीक एक ही भाव हमारे डी मर्गन सूत्र अनुजाई जी ख्याल करी देखो ठीक डी मर्गन सूत्र अनुजाई ए प्लस दिए ए बार के सर हाँ प्लस दिए बार के काटब देखो प्लस दिए जो बार के काटे तेल क्यों ए बार बी एटर ऊपर बार भेगे पड़ल इंटू हो ग ए बी बार एटर ऊपर बाकी बार भेगे पड़ल एन देखो ये मजखने इंटू आसे अर्थात एंड आसे एंड दिए आरोप होल बार के भाग करार चेषा करी तुम्हारा तो आगे बोले जो एंड दिए को बार के भांगब अवश्य हमें ब्रैकेट व्यवहार करब तो ब्रैकेट दिल देखो इंटू दिए जो एट के काटी एंड दिए जो काटी तो कि ए बार एटर ऊपर भार भेगे पड़े इंटू तो प्लस हो जाए मानी एंड प्लस हो जाए और हो जाए बर उपरे बार पड़े ब्रैकेट क्लोज कर लू ठीक एक ही भाव एर उपरे बार पड़े बी बार एटर ऊपर बार पड़े और ये एंड और हो जाए प्लस हो जाए एबंधा सरल करी डबल बार समान समान कि देखो एखे लेखा ए डबल बार समान समान ए तो हमें लिखते परि एखे ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस ठीक एक ही भाव डबल बार काटा चले गए चले आस एबार्बा पशापाशी गुण करी पशापाशी गुण कर ले पाई ए दिए ए बार ए इंटू ए बार प्लस ए बी आर बी बार इंटू ए बार एक सजिए लिखी ए बार बी बार प्लस बी बार इंटू बी ठीक एखे कम्बिनेशन देखो भेरिएबल मिले गेसे एक बार से बार नहीं एखे भेरिएबल मिले गेस एक बार से बार नहीं ठीक देखो यार ये कम्बिनेशन साथ ही मिले जाए अर्थात दुटा भेरिएबल मिले गेस एक बार नए एटार मध्य बार आसे एरक जो गुण है तेल क्यों जिरो है तो हमें धरे नीते समान समान हो जिरो एट समान समान हो जिरो तो लिखते परि जिरो प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस जिरो अर्थात हमें जो जिरो गो के बद दिए चिंता करी तेल यहाँ क्यों सूत्र है ए एक्सर बी होल बार कारण आप एक एक्स नर गेटर समीकरण हेटा तो एखे उद्दीपक जी सार्किटी देव आ सार्किटर आउटपुट समीकरण टी जी सरल करी तेल अवश्य हमें कौन समीकरण पा को गेटर समीकरण पा से एक्स नर गेटर समीकरण तो ये जी को उद्दीपक आसे तेल यह अन्सार कर चेषा करब एन तुम्हारा समीकरण जेहेतु एक्सनर गेट के समर्थन कर एक्सनर गेटर संज्ञा और इटर वर्णना सत्य सरणी व्याख्या कर दी दी इटार अन्सार हो जाए तो शिक्षार्थी आज के पर्यत क्लस तो आशा करिए बुलियन एलजाब्रार जतटुकू हमें आज के बुझे ततटुकू अवश्य तुम्हारा बुझते पे छो और जी ना बुझते पर भिडियो बार बार रिपिट कर देखो और जदि को समस्या था अवश्य तुम्हारा भिडियोर कमेंटे से कमेंट कर रखबा तुम्हारे मतमत तुम्हारा कि जानते चाओ कि शिखते चाओ से अवश्य भिडियोर कमेंट्स कर रखबा कमेंट्स कर रखले से ही अनुजाई हमें भिडियो करार्जन क्लस करार्जन चेषा करब तो शिक्षार्थी तत दिन पर तुम्हारा सबाई भलो थको सुस्थ थको निरापदे थको बासा थको हमारे दोआा करो हमें तुम्हारे दोआा करी सबा भलो थेको आल्ला हाफिज़